রাগের সময় হিতায় জ্ঞান থাকে না এরকম আছে না নাই রাগ কিন্তু অনেক ভয়ঙ্কর জানেন রাগ বেশি কার কার লক্ষ্মীপুরের দেখি তো খাইছে আছে তো দেখি তিন চার জনের রাগ আছে না বাকি সব আল্লাহর অলি লক্ষ্মীপুরের ঘরে ঘরে রাগ আচ্ছা লক্ষ্মীপুরের মানুষ অনেক ভদ্র শান্ত শিষ্ট রাগ টাগ নাই হ্যাঁ বেঙ্গালায় তো এ রাগ ভয়ঙ্কর এটা রাগ কিন্তু ভয়ঙ্কর মানুষ যখন রাগ করে তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে কি করে কি বলে সে জানে পৃথিবীর সবাই আমরা রাগি কেউ কম কেউ বেশি এটা ভেরি ন্যাচারাল আমাদের দেহে একটা হরমোন আছে অ্যাড্রেনালিন বলে আর কি এটাকে অ্যাড্রেনালিন হরমোন ট্রিগার সাপ ইউর বডি ইজ ফাইট রেসপন্স এটা যখন নিঃসরিত হয় দেহ থেকে আপনার বডি তখন ফাইট করতে মনে চায় কোপা এলাম মাইরালাম উতরে হোতায়ালাম ওয়াক করে এরকম একটা অ্যাটিচিউড চলে আসে না এটা ন্যাচারাল এই অ্যাড্রেনালিন হরমোন যখন নিঃসরিত হয় এটা আপনার ফাইট রেসপন্সকে ট্রিগার আপ করে তখন আপনার দেহ খুব উত্তেজিত ফাইট করতে মনে চায় মনে চায় এখনই ধরি ওরে আসলে নেই তবে এটা ভালো কাজে লাগাইতে হবে রাগটা পারা যাবে না রাগ কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর এ রাগের শারীরিক মানসিক অনেক ক্ষতি আছে হার্ট অ্যাটাক করে অনেকে রাগে স্ট্রোক করে ফেলে রাগ হচ্ছে অনেকটা ঝড়ের মতো কিসের মতো ঝড় যেমনি একদিক থেকে এসে সব লন্ড ভন্ড করে দিয়ে অন্য দিক দিয়ে ছুটে চলে যায় যখন ঝড়টা হয় তখন তো টের পাওয়া যায় না রাগও তেমন যখন রাগটা আসে কি যে করে ফেলছি তখন বোঝা যায় না রাগ চলে যাওয়ার পরে মাথা ঠান্ডা হওয়ার পরে তখন বোঝা যায় হায় রে এটা কি করলাম রাগের সময় দিয়ে দিছে তালাক রাগের সময় কি করছে রাগ যখন শেষ তখন কয় হায় হায় বৌ তুমি তো আমার কৈতরি মারামারি হয় সম্পর্কের অবনতি হয় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে বাবা ছেলের সাথে রাগ করে না বাপে কই দিমু না তোরে কিচ্ছু দিমু না পোলাই কই দিবা না কে বাপে কই দিলাম না পোলাই কই মারলাম তোমারে বাপে কই তোরে ত্যাজ্য করলাম পোলা কয় কোপ দিলাম আল্লাহ যেখানে যত ফোটা দেয়া দরকার ওই জায়গায় অত ফোটা দেয় এটার নাম ইসলাম এই জন্য আল্লাহ বললেন মোত্তাকিদের দুই নাম্বার গুণ মোত্তাকিনরা রাগ কে সংবরণ করে তারা অল্পতে চটে যায় না তারা হট টেম্পার্ড না তারা বুঝে শুনে কাজ করে নিজের ক্রোধ আর রাগ কে সংবরণ করতে জানে আল্লাহ রসুল বললেন কুস্তি করে যে অন্যকে সোয়ায় ফেলতে পারে সে শক্তিশালী নয় রাগের সময় যেই ব্যক্তি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে আল্লাহর কাছে সেই হলো শক্তিশালী এক একটা কথার ওজন দেখছেন আল্লাহ রসুলের যে কুস্তি খেলতে পারে ভালো সে শক্তিশালী না বরং ইন্নামিকাদাব রাগের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই শক্তিশালী সোবানলা পড়া এজন্য আমি মোত্তা কি হোম হুজুর হুজুর আজকের ওয়াজ শুনে আমি মোত্তা কি শুধু হাত তুলে মোত্তা কি বললে হবে রাগ নিয়ন্ত্রণের রাগ কন্ট্রোল করার অভ্যেস নিজের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে ঠিক কিনা এক সাহাবি এসে বললেন আমারে কিছু নসিহাত করে নসিহত করেন বিশ্বনবী বললেন সাহাবি তুমি রেগে যেও না সাহাবি বললেন নবি আবার অসিহত করেন বিশ্বনবী বললেন তুমি রেগে যেও না সাহাবি বললেন শুনলাম তো এটা আরেকটা কিছু কন বিশ্বনবী বললেন রেগে যেও না 
রদ্দাদা মেরারান বারবার যতবার সাবে বিষ্ণবীর কাছে নসিহত চাইলেন বিষ্ণবী একটা নসিহতই করলেন রেগে যেও না কারণ রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন ওরা আপনারে রাগাতে চাইবে আপনি ঝগড়া করতে চান না ওরা আপনারে পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়ায় নামাতে চাইবে চিল্লায় কোন ঠিক কিনা ওরা পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করবে ওরা আপনারে অলওয়েজ পোক করবে ওরা আপনারে হট টেম্পার্ড বানাতে চাবে আপনারে অস্থির করে দিতে চাবে কিন্তু ফর্মুলা আমাদের ভালো জানা আছে আমরা কোরআন থেকে ফর্মুলা নিয়ে চলি মানব রচিত কোন ফর্মুলায় আমরা চলি না জোরে বলেন ঠিক কি না মুত্তাকিনদের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য বল কাজিমিন আল গাইদ মুমিনরা নিজেদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে রাগ নাইকার খুব নাইকার কিন্তু মুমিনরা মুত্তাকিনরা চাইলেই রাগ দেখায় না তারা রাগকে কি করে পারবেন পারবেন আজকে থেকে ভাবির আর বকবেন না তো ঝগড়া করবেন না তো ছেলে মেয়েদের উপর উত্তেজিত হবেন না তো হ্যাঁ রাগারাই করবেন মনে থাকবে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কখনোই রাখতেন না সুমান আল্লাহ নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম কখনোই ওনার সাথে কেউ খারাপ আচরণ করলে উনি রাখতেন না ওনাকে অত্যাচার করা হয়েছে তিনি রাখতেন না জুলুম করা হয়েছে তিনি রেগে যেতেন না রাসুসাহাম মক্কায় যখন নামাজ পড়তেন ওটের পচা নাড়ি ভরি আল্লাহ রাসুসাহাম ঘাড়ে আর পিঠের উপর চাপিয়ে দেয়া হতো আমাদের কার কার পিঠের উপর নামাজ অবস্থায় ওটের বা গরুর নাড়ি ভরি চাপায় দেয়া হয়েছে এলাকায় আছে কেউ নাই তায়েফের ময়দানে আল্লাহ রাসুসাহাম দাওয়াত দিতে গেলেন নিজের লাভের জন্য না তায়েফবাসীদের লাভের জন্য খে না খে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে তাই ফের কাফিরেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লেলিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হাজার ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মাদিনায় মক্কা ছেড়ে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে ঠিক কি না তাই ফের ময়দানে রক্তাক্ত হলেন তিন তিনটা জায়গায় দেখে এসেছি আমি এখানে আহত করা হলো আবার উঠে দাঁড়ালেন আবার পাথর মারা হলো কোন গায়ে পাথর মেরেছো তোমরা এরকম সুন্দর শরীর পৃথিবীর কোন দ্বিতীয় মানুষের ছিল নাকি এত সুশ্রী মানুষ শুভ্র মানুষ পরিচ্ছন্ন মানুষ দুনিয়াতে দ্বিতীয়টা ছিল না এত নুরানি চেহারা আর মানুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টা নাই এই মহানবীকে ওরা পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে পাথর মেরে রক্তাক্ত করেছে তিনবার গেছি ওদের লাভের জন্য ওরা আমার মারলো আহা তারপরও রাসুস ইসলাম কি রেগে গিয়েছেন কারণ রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন কোনোভাবেই রাসুস ইসলাম রাখতেন না নিজের উপর অত্যাচার আসলে রাসুস ইসলাম রাগেন নাই আপনারা চাদর পরেন না শীতকালে রাসুস ইসলাম চাদর পরতেন রাসুস ইসলাম নাজরান দেশ থেকে আনা একটা চাদর পরেছেন গলিজুল হাসিয়া যে চাদরের এই কর্নারের ডিজাইনটা ছিল খসখসে কি ছিল হঠাৎ এক বেদুইন এসে রাসুস ইসলামের চাদর ধরে টান দিল টান দেওয়ার সাথে সাথে রাসুস ইসলামের ঘাড়ের এই চামড়া ছিঁড়ে গেল এই খসখসে যেহেতু ডিজাইন চাদরের ওই খসখসে ডিজাইন ঘাড় আর কাদের এখানে যখন টান খেলো ওই খসখসে ডিজাইনের দাগ বসে গেল রাসুলের চামড়া ছিঁড়ে গেল ঘাড়ের সে টান দিয়ে বলিয়া মোহাম্মদ মুরলি মিন মালিল্লাহ আসতে ভিক্ষা করতে মূলত 
ভিক্ষা চাওয়ার ডিজাইন দেখছেন যার কাছে ভিক্ষা চাবে চাদর ধরে এসে বলে বেদুইন তো এদের মধ্যে সভ্যতা ছিল না মুচকি হাসি দিলেন আমি রাস্তা দিয়ে চাদর গায়ে দিয়ে হাঁটতেছি ठीक मायर दी तक और एकदिन के बर्तमान फिलतम रागे चोटे ठीक क्या अल्लाह रसुलसलम try to think about it try to ponder on the story ei moral of the story ki rasul sahab sahab ne prophetic story theke apnake bhabte hobe bhikkha korte eshe chador dhore tan diye gharer chamra chire feleche rasul takiye muchke hashi dilen subhanallah muchke hashi diye bollen jao baitul mal theke kichu sampad dore diye dao ki nobi chilen tar mane unar gaye joto aghati ashto kokhono uni rakhten তবে মাঝে মাঝে রাখতেন যদি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হতো তখন বিশ্বনবী রেগে যেতেন আল্লাহর জমিন আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে এই লোকটা রেগে যেতেন প্রিয় নবী তখন সহ্য করতেন না এক সাহাবে এসে বললেন আরে সুনাল্লাপ এমন ইমাম পাঠিয়েছেন আমাদের এলাকায় বড় বড় সুরা দিয়ে নামাজ পড়ায় এত বড় সুরা দিয়ে পড়ে তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা আমার নাই এই কথা শুনে বিশ্বনবী রেগে গেলেন কারণ ইসলামের বিধান এখানে লঙ্ঘিত হচ্ছে ঠিক কিনা এত রাখলেন চেহারা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গেল ওই সাহাবিকে ডেকে পাঠিয়ে ধমকালেন খবরদার তোমরা মানুষকে দিন থেকে ভাগিও না সহজ করে ইসলামকে উপস্থাপন করো জামাতের ইমামতির চান্স পেলে লম্বা কেরাত পড়ো না একটা মিডিয়াম স্ট্যান্ডার্ড রেখে কেরাত পড়বা কারণ তোমার পেছনে অসুস্থ লোক থাকতে পারে মুসল্লি মুসাফির থাকতে পারে তাই না আবার মদিনাতে বনু মাখজুমিয়া গোত্রের এক নারী চুরিতে ধরা পড়লো কিসে চুরির বিধান কি চোর বা চুন্নি দামি কোন জিনিস যদি চুরি করে নেয় তাহলে তার হাত কেটে দাও ইফ এনিওয়ান স্টিল সামথিং প্রেশিয়াস ফ্রম দ্য সোসাইটি দ্য गवर्नमेंट শুড কাট ডাউন হিজ রাইট হ্যান্ড गवर्नमेंट কাট ব্যাম নে কেটে না বাস মুরগি একটা চুরি করছে দইরা রামদা দিয়ে এক কোপ এরকম করা যাবে না এটা गवर्नमेंट করবে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ছিলেন চিফ অফ দা गवर्नमेंट রাসূল সাল্লাল্লাহু ডান হাত কেটে দিবে কিন্তু যেই মেয়েটা চুরি করছে এলাকার খুব সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে অনেক সময় হয় না এমপির মেয়ে চেয়ারম্যানের মেয়ে বড় বিজনেস ম্যাগনেটের মেয়ে ছেলে অন্যায় করে ফেলছে একটা আছে না নাই এখন সাহাবিরা দেখলেন মদিনায় যদি বিশ্বনবী এই চুরির বিচার কার্যকর করে মেয়েটার হাত কেটে দেয় এই মেয়েটার সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা বিশ্বনবীর উপর চড়াও হবে নতুন করে দাঙ্গা বাঁধবে সবাই যে বিশ্বনবীর কাছে বলবে কিন্তু কেউ সাহস পায় না ওসামা বিন জাইদ বিশ্বনবীর ভালোবাসা বড়ই পছন্দ করতেন বিশ্বনবী সাইদানা ওসামা বিন জায়েদ রাদি আল্লাহ হুকে সবাই বললেন ওসামা তুমি যাও তোমারে বিশ্বনবী বড্ড ভালোবাসে তুমি বললে তোমার কথা নবী ফিরাবে না সাইদানা ওসামা যাই বললেন ইয়ার সুল আল্লাহ সবাই মিলে আমারে পাঠিয়েছে যেন আমি সুপারিশ করি যদিও বনু মাখজুমিয়া গোত্রের মেয়েটা চুরিতে ধরা পড়েছে মেয়েটা আসলেই চোর চুরি করেছে কিন্তু বড় একটা বিষয়কে খেয়াল করে নবী সবার সুপারিশের কারণে এই মেয়েটার হাত আপনি কেটে দিয়েন না এই কথা বলার সাথে সাথে বিশ্বনবীর চেহারাটা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গেল খেপে গেলেন বিশ্বনবী রেখে গেলেন আর বললেন এত বড় সাহস থেকে পেলে ও সামা এটা তো আল্লাহর আইন 
চোর চুরি করলে হাত কাটো কার আইন বাংলাদেশে যদি এই আইন চালু হয় চোর খুঁজে পাওয়া যাবে দেশের টাকা যারা চুরি করে এদেরকে পাওয়া যাবে পেঁয়াজের দাম যারা বাড়ায় এদের খুঁজে পাওয়া যাবে মজুদদারদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না সব সুর মানুষ হয়ে যাবে ঠিক কিনা একটা বিচার যদি করে সরাসরি সম্প্রচার সব টিভিতে লাইভ ব্রডকাস্ট আমরা দেখলাম চোরের হাত কাটতেছে কিভাবে এরপরে চুরি করার আগে দশ বার ওর আত্মা কেঁপে উঠবে রাসুলাম বললেন এটা আল্লাহ আইন কেমন করে তুমি সুপারিশ করো আল্লাহ আইন থামানোর জন্য আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করতো আমি হাত কেটে দিতে দেরি করতাম রেগে যেতেন প্রচন্ড এমনি রাখতেন না কেউ আক্রমণ করলে ব্যথা ব্যথা দিলে কষ্ট দিলে রাখতেন না কিন্তু আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান যখন লঙ্গিত হতো আল্লাহ রাসুলাম রেগে যেতেন তাহলে কোথায় রাগ করবেন আর কোথায় করবেন না বোঝা গেছে তো সব জায়গায় রাগ করা যাবে এজন্য মোত্তাকিনদের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য মোত্তাকিনরা রাগ দেখায় না মেজাজ দেখায় না বরং মোত্তাকিন বান্দারা আল্লাহর খুশির জন্য নিজের রাগ আর ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে রাসুলাহ ইসলাম আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলেই রেগে যেতেন এছাড়া রাখতেন না একবার তাহাজুদের সময় সৈদনা আলী রাদি আল্লাহ আনহু আর ফাতেমা রাদি আল্লাহ আনহাকে ডাকতে গেলেন তাহাজুদ করার জন্য কিসের জন্য যে ডাকলেন দরজায় কড়া নাললেন আলী ওঠো ফাতেমা ওঠো কিন্তু সৈদনা আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু বললেন কি জন্য উঠবো আল্লাহ রাসুল ইসলাম বললেন তাহাজুদের জন্য আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু একটু কৌশল করে বললেন আমাদের রুহু তো আল্লাহর হাতে রুহুকার হাতে আল্লাহ যখন রুহু ফিরাই দিবে তখন ঠিকই উঠবো পড়বো তাহার জিতের নামাজ পড়বো পড়বো রুহুটা ফিরে আসুক পড়বো একটু কৌশল করলেন তা রাসুল শাহ ইসলাম এই কৌশলটারে পছন্দ করলেন না রাসুল শাহ ইসলাম আমি বলা মাত্রই যেন উঠে যায় রাসুল শাহ ইসলাম তখনও রেগে গেলেন বোখারির বর্ণনা তিনি ফিরে আসতেছিলেন আর রাগে নিজের রানের মধ্যে চাপড়াচ্ছিলেন এরকম বকার আলিং সানু আকফারা সেই ইনজাদালা আয়রে মানুষ কত ঝগড়া করতে জানে আয়রে মানুষ কত তর্ক করতে জানে মানুষ যে কত ঝগড়া করে মানুষ যে কত তর্ক করে নিজের উপর নিজে ঝাল মিটাচ্ছিলেন রানের মধ্যে চাপড়াতে চাপড়াতে সুবানলা পড়ে আক্রমণ করলে রাখতেন না ওটার নারী ভুড়ি চাপিয়ে দিলে রাখতেন না কিন্তু ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘিত হলে বিশ্বনবী রেগে যেতেন চিল্লা এখন সুবাহন আল্লাহ এজন্য মোত্তাকিদের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য রাগকে সংবরণ করতে হবে রাগ দেখানো যাবে না রাগ দেখাবেন কি করবেন নিয়ন্ত্রণ করব একজন নিয়ন্ত্রণ করবে শুধু আর আপনারা কোপায় ফলাইবেন সব আরে বলো কি করবা এভাবেই তো সমাজ পরিবর্তন হয় শুনতে হবে তো আমার কথা শুনতে হবে জানতে হবে দেন মানতে হবে পরিবর্তনটা আস্তে আস্তে হয় এই ঘুণে ধরা সমাজ এমনি নষ্ট হয় নাই দীর্ঘদিনে নষ্ট হয়েছে এটা ঠিক করতে হইলে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগবে দীর্ঘদিন লাগবে অনেক ঘাম ঝরাতে হবে অনেক পথ যেতে হবে মাইলস টু গো ঠিক কি না তাহলে রাগ দেখানো যাবে না রাগকে কি করব কন্ট্রোল করব সবাই রাজি যারা হাত তুলছিলা যে আমার রাগ বেশি তোমাদের জন্য টিপস হাউ টু কন্ট্রোল অ্যাঙ্গার কিভাবে রাগ কমাতে হয় আল্লাহ রসুল এটাও শিখাই দিস শুধু হুজুরে কইছে সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ বললে কি গুনা হবে একবার সুবাহ আল্লাহ পড়লে আকাশের জামিনের মাঝখানে সব ফাঁকা জায়গাটা সওয়াব দিয়ে ওই সব আল্লাহ আপনার আমল নামায় ঢুকাই দিবে খুব চালাক এলাকার লোকেরা সওয়াবের কথা শুই না লাভ শুই না সুবাহান আল্লাহ লাভ আছে যেখানে আমরা আছি তো হাউ টু কন্ট্রোল অ্যাঙ্গার কিভাবে রাগ থামাবো যেহেতু মোত্তাকিনদের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য বল কেমিনাল গাইল মোত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য তারা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহ রাসুল শিখাই দিলেন চারটা পদ্ধতি শিখালেন রাগ কমানো কয়টা মনে থাকবে অ্যাপ্লাই করবো এগুলো দেখবো আজকে থেকে রাগ কমে কিনা পারা যাবে দুই সাহাবি বিশ্বনবীর সামনে ঝগড়া লাগলেন 
কথা কাটাকাটি কথার পিঠে কথা কথার নাম লতা কথা বলতে বলতে ঝগড়া লাগতে লাগতে এক সাবি রেগে মেগে আগুন মারামারির জন্য উদ্ধত হলেন বিশ্বনবী দেখলেন ওই সাহাবির চেহারাটা একেবারে আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গিয়েছে বিশ্বনবী বললেন ইন্নি আমি এমন একটা বাক্য জানি এই রাগান্বিত সাহাবি যদি এখন এই বাক্যটা পড়া শুরু করে দেয় তার রাগটারে নিমিষে ঠান্ডা বানাই দিবে কে ওই সাহাবি বললে আর সুল্লাহ কি সেই বাক্য আমারে শিখায় দেন বিষ্ণু বললেন পড়ার পড়েন রাগ কমে যাবে বাক্যটা হচ্ছে রজিম বিতারিত শৈতানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি প্রোটেকশন চাচ্ছি বলতে দেরি রাগ থামতে দেরি হবে चुप हो जाओ कीगे समय गर गर करते थे রাগে গড়গড় করতে থাকে আর কি যেন বলতে থাকে যত বলবেন যত গালি দিবেন বলে না গালি দেয় না রাগের সময় অশ্রাব্য ভাষায় ওনাকে গালি গালাজ শুরু করে দেয় আছে না নাই না আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম বললেন যখন তোমাদের কেউ প্রচন্ড রেগে যায় সে তার কথা যেন বন্ধ করে দেয় চুপ খিপ সাইলেন্ট খিপ কোয়াইট রিল্যাক্স খুল चुप थे बस राग चले आसले की তিন নাম্বার টিপস লোয়ার ইউর অ্যাকশন আপনার অ্যাকশনকে কমায় দেন কিন্তু আমরা ওই সময় মারি ডাইরেক্ট অ্যাকশন রাগের সময় আমরা কি করি আল্লাহ রসুল বললেন লোয়ার মিনিমাইজ ইউর অ্যাকশন কি বললেন আল্লাহ রসুল অ্যাকশন কমাও কার্যক্রম কমায় দাও দাঁড়ান অবস্থায় তোমাদের কেউ যদি রেগে যায় সে যেন বসে পড়ে তাহলে দারুণ অবস্থায় রাগ আসলে কি করবেন বস অবস্থায় রাগ আসলে শো অবস্থায় রাগ আসলে চোখ বন্ধ করে ঘুমায় যাবেন রাগ আসবে আর चुप थे तीन नम्बर दाड़ा थे बस जावा बसा थे चार नम्बर मजार टीप শুনবেন আল্লাহ রসুলাম বললেন চার নাম্বার টিপ শুনবেন আগুন থেকে আগুন নিবানো হয় পানি তাই কারো যখন রাগ খুব বেড়ে যায় সে যেন ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করে কি সুন্দর টিপস কি সুন্দর ফিলোসফার আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম কত বড় দার্শনিক ছিলেন তিনি 
আল গদাবু মিনার শয়তান কথার সিকুয়েন্স দেখেন ওজন দেখেন আল গদাবু মিনার শয়তান রাগ আসে শয়তান